l'obiettivo di adattare l'insegnamento delle medical humanities alle nuove possibilità offerte dalla tecnologia dell'informazione. Abbiamo scelto un metodo formativo che privilegia l'apprendimento attivo, esperienziale, basato sugli oggetti. Gli oggetti hanno il potenziale di evocare l'esplorazione, di arricchire la conoscenza delle esperienze sensoriali, della visione e manipolazione. In questa prospettiva, il ruolo del museo recupera la sua missione originaria di codificazione e trasmissione del sapere. È per questa ragione che abbiamo scelto di intervistare il Ministro alla Cultura, Dario Franceschini. Signor Ministro, su quali opere significative del Rinascimento europeo richiamerebbe l'attenzione degli studenti delle facoltà di medicina che vorrebbero relazionarsi allo studio dell'arte medica? A dir la verità mi viene in mente il grande Rembrandt dell'AIA sull'autopsia, che è una delle opere straordinarie che fa vedere davvero la medicina dal vivo. L'Italia possiede forse il più grande patrimonio museale del mondo, per il valore delle sue opere e per la enorme quantità di materiale e di collezioni, per la verità non sempre accessibili, per mancanza di spazio e di risorse. Crede che la rivoluzione digitale, l'e-learning e i nuovi modelli di didattica adottati dalle università possano rappresentare un'ulteriore opportunità per la valorizzazione del nostro patrimonio? Certo, ci sono delle potenzialità infinite nell'incrocio tra l'era digitale e la valorizzazione e la tutela del patrimonio, sia dal punto di vista della ricerca che dal punto di vista della valorizzazione. E si stanno sperimentando sempre più nuove applicazioni, nuove tecnologie che porteranno l'arte e la bellezza direttamente nelle case degli italiani. Signor Ministro, per consolidare la partnership tra i musei e le università, Potrebbe essere un valore aggiunto nella gestione dei musei il ricorso più ampio e sistematico a professionisti ed esperti di diverse discipline? Stiamo lavorando attorno a un progetto che abbiamo chiamato, per farci capire, il nome non è bello, Policlinici della Cultura, eh, cercando di creare nel mondo della cultura il rapporto che c'è nel mondo della medicina tra ospedali e università. Qualcosa di simile si potrebbe creare tra la presenza territoriale delle soprintendenze dei musei e le università che hanno studenti in materie legate ai beni culturali. Un modo di arricchire con giovani energie il lavoro delle, dei musei o delle soprintendenze e dall'altro canto offrire la possibilità di sperimentare sul campo quello che hanno studiato.